Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine de TLM dédié à votre santé. Ce mois-ci, c'est dans le service de néphrologie, dialyse et nutrition que nous nous rendons, où nous sommes accueillis par toute l'équipe du professeur Denis Fouque pour nous intéresser aux pathologies prises en charge ici, plus exactement aux patients qui fréquentent le service quotidiennement ou presque. Bonjour professeur Denis Fouque, quel est le profil des patients que vous recevez ici à l'hôpital et particulièrement à Lyon Sud, on reçoit des patients lourds euh, dont les reins ne fonctionnent plus. Et on doit euh, les mettre euh, en situation de, euh, de recevoir des traitements complexes comme euh, la dialyse ou la transplantation. Parmi ces patients, euh, la moitié en, environ sont diabétiques, mais il existe également d'autres maladies euh, plus spécifiquement rénales. Et puis, euh, surtout maintenant, des complications de traitement qui sont données pour d'autres maladies. Et de ce fait, euh, nous avons une population de, de patients venant des traitements des cancers qui est de plus en plus importante. Quels sont les chiffres euh, au niveau local, régional, euh, des personnes dialysées, puis de celles aussi qui en auraient besoin au centre hospitalier Lyon Sud, nous pratiquons plus de 1000 séances de dialyse par mois et ceci place les hospices civils de Lyon en toute première position euh, au niveau Rhône-Alpes-Auvergne dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique. On estime actuellement à environ 50 000 patients euh, qui sont euh, traités par euh, dialyse, soit une hémodialyse, soit une dialyse péritonéale. Juste avant euh, le stade de, de, de dialyse, c'est-à-dire des maladies sévères, nous avons environ 150 000 patients qui sont euh, à risque de nécessiter un traitement par dialyse. Quelle différence fait-on entre l'hémodialyse et la dialyse péritonéale L'hémodialyse est un traitement qui est fait par un abord vasculaire, on purifie le sang directement. Il est fait en général en France trois fois quatre heures par semaine, alors que la dialyse péritonéale est faite à la maison avec des échanges de liquides qui sont faits en continu dans la journée, mais qui fait que les patients en général viennent à l'hôpital une fois par mois seulement. Le Graal pour se substituer à une dialyse chronique, ce serait la grève de rein. Qui peut bénéficier d'une grève de rein aujourd'hui il y a environ 50 000 patients transplantés en France. Il n'y a pas de contre-indication, notamment il n'y a pas de limite d'âge à la transplantation. Par contre, chez les personnes âgées, peuvent arriver des fragilités particulières, notamment cardiaques, qui font qu'on ne pourra pas leur proposer une transplantation rénale. Les restrictions qu'on peut avoir actuellement dans notre pays sur la transplantation sont avant tout le manque de greffons, la pénurie de donneurs, qui fait qu'actuellement, à Lyon, le temps d'attente est environ 2 à 3 ans. Rappelons-le, la première fonction du rein est d'être une usine à filtration. Au nombre de deux, ils sont chargés de trier les déchets de l'organisme à travers des unités que l'on appelle des glomérules. Bonjour Grégoire Bass. Alors le fonctionnement du rein est particulièrement complexe et la machine d'hémodialyse va permettre de se substituer à la fonction déficiente du rein. Concrètement, comment se présente cette machine Comment est-elle utilisée la dialyse, c'est une technique qui permet d'épurer du sang les toxines qui se sont accumulées à cause de l'insuffisance rénale. La séance, elle dure 4 heures parce que c'est le temps nécessaire pour pouvoir nettoyer suffisamment le sang de ces patients. Et cette séance a besoin d'être renouvelée 3 fois par semaine puisque les reins fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc, il faut pouvoir étaler le traitement d'épuration de ces toxines tout au long de la semaine. Alors, depuis quand a été mis au point le principe de l'hémodialyse et quelle en est l'évolution depuis ces 50 dernières années Alors, l'hémodialyse, est une technique ancienne qui euh, a commencé à être performante juste après la Deuxième Guerre mondiale. Cette technique n'a fait que s'améliorer au fil du temps, grâce essentiellement au progrès technologique, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des traitements beaucoup plus à la carte, adaptés à la situation de chaque patient, ce qui n'était malheureusement pas le cas il y a encore une quinzaine d'années. La technique permet maintenant de s'adapter à la variation euh, des paramètres du patient au cours de la séance. Quels vont être les bénéfices de l'activité physique, en particulier au cours d'une séance de dialyse L'hémodialyse en elle-même, pendant la séance, euh, demande un travail euh, assez important au corps et du coup va euh, induire une légère perte de masse musculaire. Et donc c'est pour ça que stimuler les muscles, pendant la séance de dialyse, ça permet aussi de préserver cette masse musculaire pour le patient. 
Alors, les quantités d'eau utilisées pour une séance de dialyse sont particulièrement importantes, euh, ce qui oblige en fait à la produire ici, dans le service à proximité immédiate des malades. L'eau va être directement en contact avec le sang du patient. Et donc, il faut que cette eau soit euh, ultra pure. On consomme des quantités très importantes d'eau, puisque pour une séance, il faut euh, entre 150 et 200 litres d'eau qui sont produites dans une unité euh, spécialement dédiée, où l'eau va subir euh, différents traitements pour arriver à une eau que l'on appelle ultra pure. Si la néphrologie n'est pas le domaine dans lequel on ait pu connaître les innovations les plus fulgurantes, c'est en revanche des nouveaux modes de prise en charge dont les patients tirent les plus larges bénéfices. Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, néphrologues, infirmiers, mais aussi psychiatres, psychologues et assistantes sociales est à leur disposition. Bonjour Laetitia de Petit Galant. Vous avez mis en place dans le service de nouvelles approches pour accompagner le patient, parmi celles-ci l'hypnose euh, ou même le langage hypnotique. Euh, comment cela fonctionne-t-il Alors dans le service, on a une grande formation au niveau de l'hypnose. Donc on a neuf agents qui sont formés, un médecin, une aide-soignante, cinq infirmières. On utilise en dialyse beaucoup l'hypnose sur tout ce qui est gestes techniques invasifs. Donc ça va être les ponctions de fistules ou les poses de cathéter veineux centraux. Donc le but c'est vraiment d'amener le patient dans un état de dissociation avec la séance d'hypnose et puis pour lui permettre de vivre ce moment de la manière la plus agréable et positive possible. Alors pouvez-vous nous dire également un mot sur la technique de RESC alors RESC, ça veut dire résonance énergétique par stimulation cutanée. C'est une technique en fait, qui s'inspire de la médecine chinoise en travaillant sur les points d'acupuncture. Donc pendant la séance de RESC, l'infirmière elle, elle pose ses mains au niveau du patient sur des méridiens énergétiques. Et c'est ce contact écoute qui va créer des ondes de résonance. Donc en dialyse, nos patients adorent ces séances de REX pendant leur séance de dialyse. Et ils trouvent des effets très bénéfiques au niveau de la douleur, au niveau de l'anxiété également. Alors une belle surprise au sein du service a été l'effet bénéfique des ateliers d'art-thérapie. Euh, comment sont-ils accompagnés euh, par l'équipe Alors on a monté un projet d'art-thérapie, ça fait une petite année dans le service de dialyse. Là on va plus s'attacher à traiter le côté euh, psychique du patient. Et ça leur permet pendant cette séance en fait, d'évacuer des émotions comme l'inquiétude ou la peur qui peut être liée euh, à la maladie chronique et aux séances de dialyse. Damien de Cran a rencontré une patiente très impliquée dans la gestion de sa propre maladie, dans le vivre avec. Reportage. Tout a commencé il y a 15 ans avec l'apparition de douleurs sur le plan articulaire et vasculaire. Des examens révèlent que Pierrette est atteinte d'une maladie auto-immune rare. Les traitements lourds dont elle fait l'objet l'ont finalement conduit en dialyse il y a 4 ans. Du jour au lendemain, on, on est précipité dans un monde qu'on ne connaît pas, qui est hyper médicalisé avec des contraintes très fortes qui sont au niveau alimentaire, au niveau de la boisson, qui est aussi limitée, les quantités de boissons, puisque nos reins ne fonctionnent plus. Euh, les départs en vacances aussi sont compliqués, puisqu'on ne peut plus se passer de dialyse, on a juste le week-end de repos. Un jour sur deux, on part en dialyse, ce qui nous prend six heures de temps entre les trajets, les branchements et le traitement lui-même. Et donc, euh, ben, compte tenu de ce fait, on a des petites de respiration du week-end ou bien on essaie de partir en vacances mais c'est plus jamais comme avant, c'est-à-dire qu'on on part en vacances où on veut bien nous accueillir et c'est là la difficulté, c'est qu'il y a peu de centres qui accueillent les vacanciers parce qu'ils sont saturés eux-mêmes par leurs propres patients. C'est donc un quotidien fait de contraintes auxquelles Pierrette doit faire face, un bouleversement dans ses habitudes qu'il a fallu accepter. Quand la dialyse est arrivée, bon, j'ai bien compris que ce serait bien difficile de reprendre le travail. Donc ça, ça a été difficile à accepter. Euh, bon, mon mari euh, a une situation, il ne m'a jamais fait le reproche d'être euh, dépendante de lui financièrement. Mais personnellement, ça m'a été très difficile à, à accepter et euh, j'ai dû cheminer hein, là-dessus. Ça ne s'est pas fait en six mois, ça ne s'est pas fait en un an. Mais on arrive à à être heureux autour de tout ça, si on a un bon entourage, ce qui est mon cas. J'ai trois enfants, deux petites filles, un mari qui est très présent, euh, qui, qui m'aide au quotidien. Et puis aussi, ma façon de penser a changé. C'est-à-dire que je me consacre essentiellement à ce qui peut m'amener euh, du bien-être. J'essaie de prendre les petits moments de bonheur quand ils se présentent. Et parmi ces petits moments de bonheur, la rédaction d'un journal dédialisé dont elle est à l'initiative. 
on a créé un journal d'expression qui s'appelle le JDD, donc une espèce de petite gazette, où les rédacteurs sont essentiellement les, les dialysés. Bon, quelquefois, le personnel aussi met des articles. Donc ça, ça a permis de nous rapprocher, de créer du lien. Ma situation a changé, mes projets ne peuvent pas être gigantesques, donc je peux m'investir dans des petits projets. Et euh, ce n'est pas de la fierté, en fait, que j'en ressens. C'est juste, je suis utile pour quelque chose, même si c'est minime. On apprend à relativiser et à être heureux avec les petites choses du quotidien. Et la vie est différente, mais je ne peux pas dire que je sois malheureuse. Pour des maladies chroniques lourdes, comme l'insuffisance rénale, qui requiert d'être dialysée à vie, l'éducation du patient à être acteur de sa maladie est absolument cruciale pour lui permettre de mieux s'accepter et mieux vivre. Comment voyez-vous aujourd'hui euh, l'évolution de votre spécialité, notamment d'un point de vue patient Alors les, les dernières années ont été marquées par un tournant très important, depuis une dizaine d'années environ, qui est la prise en charge par le patient lui-même de la gestion de sa maladie. Et on arrive à améliorer cette prise en charge par l'éducation thérapeutique. Et nous avons dans le service, grâce au docteur Pelletier et Madame Laporte, dans le programme Eden Sud, développer cette éducation thérapeutique où nous avons environ une centaine de patients chaque année qui bénéficient de ce programme. Concrètement, aujourd'hui, quels seraient vos besoins Comment la Fondation, à travers les dons et les qu'elle collecte, peut vous aider à continuer à développer tout ça Ces programmes que vous avez vus, qui, sont, qui ne sont pas financés par l'assurance maladie, imposent une recherche permanente de financement. C'est un vrai casse-tête. Grâce à la Fondation Hospice Civil de Lyon, nous avons déjà bénéficié de pédaliers pour faire nos programmes d'activité physique. Mais grâce aux donateurs, aux particuliers et entreprises, nous espérons pouvoir poursuivre cette activité qui, sans cette aide, ne pourra pas continuer. Ce numéro consacré à la dialyse est à présent terminé. Nous remercions toute l'équipe du professeur Denis Fouque de nous avoir accueillis et nous remercions très chaleureusement tous les patients qui ont accepté notre caméra au sein du service. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Votre Santé sur TLM.